muy bienvenidos a un video. Este video va a ser porque me pidieron ustedes que querían ver cómo lavaba las patitas del pollo. Entonces yo les voy a mostrar cómo lo hago. Igual como todo lavando las carnes. Mire, esto es la... Compré dos libritas de pollo. Yo ya le tenía en agua, pero ahora vamos a poner un poquito de vinagre para que vean cómo lavo. Un poquito nomás, máximo. No, porque después se hace aire un poquito. Unas dos cucharitas tal vez. Voy a hacer la llave de agua y la voy a poner y lo dejo por unos cinco minutos. No más. Esperemos que pase los cinco minutos. Bueno, ya pasaron los cinco minutos. Hasta más ambiente, entonces lo vamos a, a lavar bien. Para que no quede dibujo lo era vinagre. Vamos a seguir lavando las, cortando las uñas y así lo saco las uñas. Como ven, y aquí a veces tienen unas cositas negras, entonces yo lo corto y no queda nada. Ya estamos terminando de, de cortar las uñas. Me están quedando sin el lápiz uña. Bueno, esto, esto es lo que yo hago para hacer un, me hago caldo, una sopa de esto, o me hago un estofado o como yo hago gelatina también de esto para hacerme con los batidos que me toman en la mañana con cualquier fruta y a los niños también se los pueden dar haciendo los batidos porque los niños tienen huesitos tiernitos y están desarrollando y necesitan alimentarse bien para que mañana pasado nos duela, nos duela así como a nosotros perdón, que no nos duela a nosotros también como nos duelen los huesos que mejor prevenir a ver cuando están pequeños pues, dale haciendo en gelatina o, en, o haciéndoles de un, un caldito pero a veces no les gusta a ver aquí en, a mi hijo no le gusta porque dicen haciéndole caldo porque es, es como pegocito entonces por eso me gusta hacer en otra manera en el licuado y ahí no, no siento porque Ahí estaba con fresas, con banana, con los que ustedes quieran hacerlo. Miren, están bien limpiecitos. Miren cómo nos queda. Y así no, no, no le pelo el huevo. El pellejo decían, no, mami, no se lo, yo no lo pelo nada, yo lo tengo aquí, ¿cómo lo voy a pelar? Casi no tiene nada. Lo pongo así. Y lo saco ya, está bien lavado. Entonces lo vamos a poner a hervir. Recuerden que tienen que ponerle cuando ya está bien de el agua. Miren, ya nos está hirviendo el agua y lo vamos a poner ahí. Todas las patas. A que nos hierve. Y cuando esté sirviendo yo le pongo ya no espuma. Porque si no sale una espuma blanca y eso a mí no me gusta. Entonces ahí yo lo pongo, yo no le pongo nada, totalmente como está sólido, no nada más así. Y esto tiene un litro y medio de agua, pero le voy a poner un poco más. Y lo vamos a tapar y a dejar que hierva ahí. Bueno, ahí lo voy a dejar que hierva y entonces 
lo vamos a mire cuando está hirviendo yo lo mermo al volumen y entonces ahí lo queda la, el, la llama queda poquito entonces que va hirviendo suavemente entonces va secando secando un poco claro que seque el agua pero yo lo voy a poner máximo sale como dos litros y medio de agua como ven ya está hirviendo entonces ahora vamos a ir sacando la espuma mire no lo uso mucho porque cuando se lo pone cuando está hirviendo si usted le pone agua fría es como mucho y eso no es, no me gusta a mí pues. Y así le voy sacando toda la grasa. Y al último, al final ya no tiene nada de grasa ya. Mire. Toda esa cosa tóxica dicen ahí. Es la grasa de la... de las patas y así lo vamos a ir sacando de poco a poco todo miren como que aquí tiene el, el que está el caldito que tiene grasa y entonces se lo vamos sacando todo y yo no le dejo nada de grasa para poder hacer nuestro licuado o gelatina bueno, si yo hago gelatina o licuado, o también dicen otros que lo guardan en el caldo, lo hacen con, con así con bien caldito, ya no le hacen gelatina para que no se espere, sino le hacen así con, con especies, con verduras, y lo guardan en el brise para ir tomando día a día. No, bueno, a mí no me gusta así, cada uno tiene su gusto. Entonces yo no, yo soy que tomo un día y al segundo día ya no me gusta. Pues en, en cuestiones de que sean de algo de sal, yo prefiero las, la gelatina o, o los batidos. Pero bueno, es mejor alimentarse bien. Ahora que ustedes pueden cogerle a tiempo que están jóvenes, eso sirve para niños, jóvenes, viejos, para todos. Bueno. Ahora ya está, ya hemos terminado de cocinar. Ahora vamos a servir. Así lo cierro. Para los que me dijeron que cómo cierne el pollo. Mire ahí. Ahí nos queda solo el líquido. Y la patita lo hacemos a ver un estofado o le quiere hacer un, un caldito ¿ya? y a eso ya cada uno como deseamos ahora aquí nos queda mire aquí queda un poquito de espuma de lo que salió de lo que cerní pero no es grasa está limpio todo Miren, esa es la espuma de lo que le cerní el... No, no tiene. Y aquí está toda la grasa de lo que yo saqué de las patas de pollo. Miren, y ahora lo que voy a hacer es, voy a poner en, en unas cositas de plástico. En estas cositas para poder que ustedes vean cómo hago la gelatina. La gelatina de lo que encontré es pues de... Bueno, cualquier gelatina, pero que es, yo lo compré de uva. Lo vamos a hacer. Lo vamos a separar un poquito. Le vamos a separar un poco para hacer la gelatina natural. Bueno, aquí lo voy a hacer y en este poquito lo voy a echar la gelatina para que lo salga dulce porque este está desabrido entonces miren lo vamos a poner y va a salir de, de color de la uva lo mueven bien hasta que esté todo derretido y lo ponemos en esas cositas se lo puede hacer también en los modelitos de los niños dibujitos pero yo no tengo los dibujitos tengo solo esos y lo voy a poner en eso Y 
lo movemos bien hasta que esté mezclado todo. Ahí. Bueno, lo vamos, lo vamos a hacer solo con el del natural. Pero tal vez abrido y por eso yo lo hago eso. También lo pueden usar esas varitas para poner en, en algún licuado. Miren, lo voy a hacer la mitad de eso. Y lo voy a poner el resto de esto. Porque esto me sale dulce y uno se lo... Pues a mí me gusta así. Si no lo, lo ponen, poner en un, las barritas en... En los licuados se pueden tomar y dar a los niños también esas barritas. Ya nos va a ver cómo nos queda. Mire, ahí está. Y eso nos resta para hacer más. Mire, así nos va quedando. Y después, y esto lo voy a poner en la nevera y para mañana, mañana vemos cómo nos bueno, así nos va. Ya tiene nuestra gelatina. Ahora vamos a ver cómo nos queda. Mire. Cómo nos queda nuestra gelatina. Mire. Así se lo puede hacer en dibujitos para darle a los niños. Mire cómo nos queda. Esa es la gelatina con uva. Va, la gelatina de uva, perdón. Y esta es la gelatina natural. Mire cómo también nos queda. Nos queda igual. Mire. Están viendo. Y así se lo puede dar a los niños. Dígale si esto así hacen dibujitos. Uno se lo puede dar a los niños para que coman. Está delicioso. No tiene ningún sabor, solo siente sabor a, a gelatina de uva. Bueno, eso es lo que quería decirles porque me, me, me decían ustedes mismos que cómo lo hago, la gelatina si se lo puede hacer. Recuerden que tiene como, tiene 3 litros de agua. Porque a lo yo le puse 2 litros y un poquito más y fue hirviendo, hirviendo. Se va secando, secando. Depende de. Yo le hago una cocineta, depende como que le haga de presión. Depende como cada uno se pueda hacer, cada uno como tenga las cosas. Entonces, uno se puede hacer así, pero de las dos libras que, que le salga un litro de, de gelatín. Porque eso así sale de espeso. No, no sale ni agua, ni, ni muy espeso, ni nada. Mire, como un pedacito de cauchito. <risa> Entonces, ahí está, para que ustedes lo hagan. Espero que ahora ya lo puedan hacer ustedes. Ustedes pueden hacer de cualquier sabor o estas bolitas se las pueden ustedes poner en algún licuado. Que se lo hagan, algunos licuados, algunos hacemos licuados de verdes. Que más como ponerle, es como que estuvieran poniendo los colágenos que compramos en la... Y también se lo puede comer eso. Solo que tiene, se ha desabrido. Es igual. Que estar tomando el agua sin azúcar. Bueno, eso lo es todo. Espero que lo hagan y me lo den a los niños. Es para los niños también. Porque para ellos, mientras están ellos desarrollando, el uno les puede ir dando de que vayan poniendo para sus huesitos, para los dientes, para el, para el pelo, para la piel, para nosotros mismos, para nosotros, para los dolores de los huesos que tenemos, nos da osteoporosis, tantos dolores de los huesos que tenemos aún ahora, pues yo no lo sabía, yo he visto que tomaba a mi abuelo haciendo el caldo de hueso, caldo de hueso, que eso es bueno, pero uno no nunca lo pensó para uno, ¿no? Bueno, eso, eso es todo amigos y nos vemos en un próximo video, bye.